Bonjour à tous et bienvenue sur TV Tips. C'est jour de fête aujourd'hui avec la version 2.0 de Full Ace Tennis Simulator. Alors, en tout premier lieu, c'est une mise à jour gratuite, je préfère le préciser. C'est aussi une mise à jour conséquente qui est issue de plusieurs versions de travail avec beaucoup de points revus et corrigés. Concernant les conditions de test, donc j'ai testé plusieurs versions sur environ 10-15 heures. Euh, dans ce que vous allez voir, l'IA est au niveau max, mais avec en général, euh, pour les adversaires, de 71. Hein, j'ai pris la base des joueurs carrière et euh, je joue avec un Federer légende qui a un gène de 87. Donc il faut aussi mettre ça en perspective. Notez bien que c'est bien évidemment plus difficile en carrière. Alors sur le gameplay présenté ici, j'ai commis des erreurs hein, qui n'ont pas de rapport avec la programmation. Comprenez qu'il n'y a pas de bug, que c'est bien moi, manette en main, qui ait été en défaut sur euh, certains points. Aussi, j'ai volontairement abusé du service volé parce que j'avais envie de mettre cette mécanique en valeur. Alors, euh, concernant les modifs, les changements, les évolutions, spécialement, moi il y en a une que j'attendais et qui est là, et c'est super, euh, ce sont les animations de volée. Donc on a de nouvelles animations de volée, c'est euh, plus réaliste en termes de gestuel, moi je trouve ça plus fin. Et il y avait un autre point que j'attendais qui était corrélé à ça, c'était euh, le recalibrage de la hitbox. Alors la hitbox c'est quoi bon, En gros c'est la surface de contact entre les objets, ici la balle et la raquette. Précédemment, la hitbox était, à mon sens, un petit peu exagérée. On n'avait pas vraiment parfois de contact balle-raquette, donc ça enlevait un petit peu, euh, je vais le dire comme ça, de, de réalisme. D'ailleurs, autant pour soi que pour l'IA. Euh, donc cette hitbox, cette hitbox pardon, a été réduite pour, euh, pour plus de cohérence. Aussi, dans le rayon des changements, on a euh, des split steps qui sont plus dynamiques. Alors, des split steps, c'est quoi Je vais faire très simple. Euh, en gros, c'est la reprise d'appui. Donc c'est également utilisable pour le jeu de volet. Euh, à cet effet, on a un tuto euh, nouveau, hein, spécifique, là-dessus. Également, le recalibrage des vitesses de course, ça je le précise parce que pour moi c'est fondamental dans le jeu, ça rend toujours possible les contre-pieds. Donc on ne sera pas dépaysé avec ça, c'est bien toujours présent. Et l'autre point vraiment fondamental de cette version pour moi, c'est l'IA. Elle a été recalibrée et revue à la hausse. Alors, elle est aussi plus variée dans ses choix et plus cohérente. Euh, moi, j'ai ressenti quelque chose, alors je vais le dire comme ça, quelque chose de plus humain. Euh, j'ai trouvé que c'était voilà, très, euh, très réaliste, très cohérent. On n'a pas de truc démentiel, pas de truc chelou. Vraiment, euh, voilà, ces ajustements sur l'IA sont, sont bienvenus et très bien réalisés. Côté nouveauté toujours, donc il y a un correctif des vitesses de course et surtout du double tap, donc il n'est plus possible d'utiliser le second tap en même temps ou presque que le premier. Enfin, pour alors, les autres améliorations, je vous laisse l'intégralité des changelogs en description, mais rapidement. Euh, on peut faire des amortis à la volée, on le voit dans la vidéo, j'en fais quelques-unes je crois. Euh, il y a une nouvelle mire pour les smatchs, un travail graphique sur les filets... La fenêtre des challenges euh, est plus lisible, hein, elle est plus masquée par la bande du filet. Il y a des nouvelles leçons tutoriels, j'en ai parlé également sur le positionnement automatique, il est plus exigeant. Voilà, euh, euh, L'espace le, pour ça est un petit peu réduit, donc il faut être un petit peu plus précis dans son placement. Perso, je ne peux que m'en féliciter. Euh, également, il y a un ajustement de la comptabilité des points au filet et des fautes directes. Également aussi, ça c'est une nouveauté bienvenue, la possibilité de sauvegarder rapidement les replays in-game. Donc vous avez un petit indicateur qui, qui s'affiche à la fin des points, et il vous suffit d'appuyer sur le bouton correspondant pour sauvegarder votre ralenti. Plus besoin de mettre sur pause et de revenir dans le menu, ça, ça fait gagner un petit peu en dynamisme. Euh, également, il y a de nouvelles animations de course, et aussi concernant les smatchs. Alors, en conclusion... Moi, je dirais que le jeu est plus fin et plus exigeant grâce à une IA boostée et revisitée, ainsi qu'à une programmation, moi, que je trouve vraiment sans faille dans toutes les nouveautés proposées. C'est du vrai bon boulot, c'est fin, c'est... Enfin, franchement, bravo. Donc, pour moi, le plaisir de jeu, il est augmenté, très clairement. Alors, néanmoins, je vais le dire comme ça, euh, on peut toujours trouver des, euh, des axes d'amélioration. Ce que j'aimerais bien voir un jour dans le jeu, c'est l'implémentation des glissades. Alors, pour en avoir discuté euh, avec le programmeur, euh, 
Il souhaite, et je comprends sa démarche, que ça ne recouvre pas qu'un caractère uniquement cosmétique, mais que ça ait bien un impact sur le gameplay. Et en substance, j'ai compris que c'était quand même pas si simple à faire. Pour nous, joueurs, ce genre de modif, ça peut paraître basique, rapide à faire, euh, sauf qu'en termes de programmation, voilà, c'est vraiment pas si simple que ça. Euh, également, ce que j'aimerais aussi beaucoup, euh, c'est sur l'animation sonore, une expression du public qui soit plus variée en fonction des, euh, des moments du match. Alors, je la trouve bien réalisée, l'anime sonore, mais pour moi, à ce stade, je la trouve encore presque trop... Euh, alors, je vais dire robotique, j'exagère, mais euh, voilà, les, les mêmes choses reviennent à peu près dans les mêmes circonstances donc euh, au bout d'un moment il y a comme un effet de halo on s'est fait à la chose et puis on n'est plus euh, je vais pas dire que ça nous sortirait euh, que ce serait moins immersif que ça nous sortirait du jeu mais euh, voilà perso sur ça euh, voilà, je, serais, je serais très client d'autre chose enfin sur l'animation en général lors d'avoir si possible hein, je me doute que c'est loin d'être simple des mouvements qui soient plus réalistes encore et spécialement dans les transitions alors je dis ça parce que je pense alors, à un jeu qui n'est pas un jeu, à un concept qui s'appelle Vite to Player, j'ai fait une vidéo dessus, c'est des mecs de Stanford qui avaient bossé sur, euh, euh, sur du tennis, hein, où là, en termes de gestuel, euh, c'est quand même pas mal. Mais en même temps, il faut mettre en perspective, Vite to Player, c'est pas un jeu. Euh, ce qui pourrait être sympa aussi, je me suis fait la réflexion plusieurs fois, ce serait d'avoir une anime spéciale pour les, les Chip and Charge, par exemple. Bon, toujours est-il qu'au final, euh, cette version 2.0, elle donne une plus-value qui est vraiment importante au jeu, je trouve. Le travail réalisé est conséquent, c'est parfaitement réussi, et pour moi, c'est un très gros 9 sur 10. Il n'y a pas de fausses notes, c'est parfait ou presque. Alors après, oui, on peut pinailler sur, euh, sur deux trois choses, mais euh, voilà, je pense qu'en termes de, de qualité euh, produite, en termes de rendu, euh, ouais, et puis en termes de, voilà, de, de qualité de jeu, euh, non, vraiment, on est, euh, on est tout en haut, tout en haut. Euh, donc, du coup, il y a un mot qui me, qui me vient quand même et qui me semble évident, c'est « merci euh, ». Et c'est vraiment un merci sans réserve. C'est euh, vraiment du, du gros et beau boulot. Euh, non, vraiment, chapeau. C'est très, très réussi. Euh, pour terminer, tout ça, ça se trouve à moins de 25 balles sur Steam. Donc, je ne vais pas refaire mon laïus sur le prix des jeux. Euh, moi, perso, je trouve ça cadeau. Euh, donc voilà pour aujourd'hui. Je me tire et je vous dis à bientôt. Advantage, Nadal. Deuce. Advantage, Nadal. Game, Nadal. Nadal leads four games to three. Fifteen love. Thirty love. Thirty fifteen. Forty fifteen. Forty thirty. Game Federer. Four games all.
Love 15. Love 30. Fifteen thirty. Thirty off. Forty thirty. Game, Nadal. Nadal leads, five games, to four. Fifteen love. Thirty love. Forty love. Game, Federer. Five games, all. Oh. Fifteen love. Oh. Fifteen all. Thirty fifteen. Forty fifteen. Game, Nadal. Nadal leads, six games to five. Fifteen love. Thirty love. Nadal is challenging the call on the right far side line. The ball was called in. 40 love. 40. Game, Federer. Six games, all. Tie break. 1, 0, Nadal. One, one.
two, one, Nadal. Two, all. Three, two, Nadal. Four, two, Nadal. Four, three, Nadal. Four, all. Five, four, Nadal. Five, all. Six, all. Seven, six, Nadal. Seven, all. Eight, seven, Federer. Eight, all. Nine, eight, Nadal. Nine, all. Foot. Ten, nine, federal. Game and first set, Federer, seven games to six.
15 long. Forty love. Forty fifteen. Game Federer. Federer leads one game to love. Ow. Fifteen love. Ow. Thirty love. Thirty fifteen. Forty fifteen. Game, Djokovic. One game, all. Fifteen love. Fifteen all. Fifteen thirty. Djokovic is challenging the call on the left far side line. The ball was called in. Thirty all. Thirty forty. Deuce. Ah. Advantage, Federer. Four. Federer is challenging the call on the left center line. The ball was called out. Second service. What? Deuce. Advantage, Djokovic. Deuce. Advantage, Federal. Game, Federal. Federal leads two games to one.
15 love. Fifteen on. Thirty fifteen. Thirty all. Thirty forty. Advantage, Federer. Game, Federer. Federer leads three games to one. Fifteen love. Thirty love. Fifteen. Forty thirty. Djokovic is challenging the call on the right center line. The ball was called in. Game Federer. Federer leads four games to one. Fifteen love. Thirty love. Thirty fifteen. Thirty all. Thirty forty. Deuce. Djokovic is challenging the call on the right service line. The ball was called out. Second service. Advantage, Djokovic. Deuce. Oh. 
Advantage, Djokovic. Game, Djokovic. Federer leads, four games, to two. Fifteen love. Fifteen love. Thirty fifteen. Thirty off. Forty thirty. Deuce. Advantage, Federal. Game, Federal. Federal leads five games to two. Fifteen love. Thirty love. Forty love. Game, Djokovic. Federer leads five games to three. Fifteen love. Thirty love. Thirty fifteen. Forty fifteen. Game in first set, Federer. Six games to three. Federer leads, one set to love. 